Há seis meses, esta dona de casa espera por novidades no processo de exumação do corpo do filho mais velho, Kleber Borges da Conceição. O rapaz, que tinha 26 anos, foi vítima de um acidente na Via Dutra em janeiro deste ano. O carro onde ele estava com mais três amigos pegou fogo ao bater em um caminhão. Após o reconhecimento dos corpos, teria sido enterrado como Romacir Pedro Joaquim. A mãe já conseguiu duas vezes o pedido de exumação, mas foram embargados pela urbanizadora municipal, a Urban, que é responsável pelo serviço. Ela alega os dois corpos que estão tá em cima, que ela não pode mexer. Eles vão recorrer para São Paulo, para o desembargador, autorizar a exumação dos dois corpos. Mas eu não estou esperando eles ir para São Paulo, porque ela prometeu que entre dia me entregava o corpo e não me entregou até agora. O último pedido de exumação foi expedido em 14 de junho pelo juiz Luiz Maurício Sobré de Oliveira, da terceira vara cível. A família conseguiu até um exame de DNA, comprovando que o corpo identificado como Romacir não coincide com o tipo sanguíneo dos pais de Kleber Borges. A gente não quer prejudicar ninguém, a gente só quer dar o descanso merecido para o meu irmão, que ele merece, e resolver isso, porque é muito ruim, já vai fazer seis meses que a gente está esperando. Além de não poder ter velado o corpo do filho, Dona Ana tem outras preocupações e aguarda ansiosa a solução do caso. O juiz falou para o meu advogado que ele não tem nada a ver com os dois corpos, para entregar o Kreber para nós fazer o enterro. Que eu preciso testar de obra para cancelar a conta dele, para mim, na firma, eu não tenho nada a a Previdência Social, tudo que eu preciso é o testado de óbito. Eu quero receber o corpo, me enterrar ele e arrumar os documentos dele para poder começar a dar andamento nas coisas dele. Me entrega para me pôr ele no lugar dele, que já não vou ter velório.